ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমি পৃষ্ঠকালী আৰু আয়তন পাত্তিৰ অনুশীলনী তেৰ দশমিক এক তাৰ এক নম্বৰৰ অংকটোৰ সমাধানৰ দিশে আগবাঢ়িছোঁ ইয়াত প্ৰশ্নটোত আছিলে এক দশমিক পাঁচ মিটাৰ দৈৰ্ঘ্য এক দশমিক দুই পাঁচ মিটাৰ প্ৰস্থ আৰু পঁয়ষষ্ঠি চেণ্টিমিটাৰ গভীৰতাৰ এটা প্লাষ্টিকৰ বাকচ সাজিবৰ বাবে লাগে ইয়াৰ উপৰিভাগ খোলা প্লাষ্টিকৰ পাতৰ বেডটোক উপেক্ষা কৰি তলৰ কথাকেইটা নিৰ্ণয় কৰা বাকচটো সাজিবলৈ লগা প্লাষ্টিকৰ পাতৰ কালি দুই নম্বৰটো উলিয়াব লাগে প্ৰতি বৰ্গ মিটাৰত বিছ টকাকৈ প্ৰয়োজন হোৱা প্লাষ্টিকৰ পাতৰ মূল্য এতিয়া আমি প্ৰথমতে এটা বস্তু চাই লওঁ যিহেতু আমাক কৈছে যে প্লাষ্টিকৰ বাকচটোৰ উপৰিভাগ খোলা ধৰি ল'লোঁ এইটো এটা আমাৰ প্লাষ্টিকৰ বাকচ এইটো এটা আয়তাকৃতিৰ বাকচ হ'ল এই আয়তাকৃতিৰ বাকচটোৰ দিশ প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা ধৰি লোৱা আমাক দিয়া আছে প্লাষ্টিকৰেই সজা বুলি ধৰি লৈছোঁ বাকচটো ইয়াৰ কি হৈছে এই উপৰিভাগ খোলা মানে আমাৰ কি কি থাকিল বাৰু বাকচটোৰ পাঁচশ পৃষ্ঠকালিটো থাকিলে হয়নে পাঁচশ পৃষ্ঠকালি মানে মই কি বুলি কৈছিলোঁ এই চাৰিওকাষৰ বেৰকেইখনৰ কালি আৰু তলটো থাকিলে এই অংশটো থাকিলে এই ফালটো উপৰিভাগ খোলা মানে এই পাৰ্টটো আমাৰ নাথাকিব এই অংশটো গতিকে আমি প্ৰথমতে প্ৰশ্নটোৰ পৰা দিশ প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা লিখি লওঁ দিয়া আছে বাকচটোৰ দিশ সমান এক দশমিক পাঁচ মিটাৰ প্ৰস্থ সমান এক দশমিক দুই পাঁচ মিটাৰ গভীৰতা সমান পঁয়ষষ্ঠি চেণ্টিমিটাৰ যিহেতু বাকীকেইটা মিটাৰত আছে গতিকে আমি এই ৰাশিটোকো কি কৰিব লাগিব মিটাৰলৈ লৈ যাব লাগিব নহ'লে আমি অংকটো কৰিব নোৱাৰিম নাইবা আমি এই দুটাকো চেণ্টিমিটাৰলৈ নিলেও হ'ল কিন্তু যিহেতু আমাক দুই নম্বৰ অংকটো কৰিবৰ কাৰণে বৰ্গ মিটাৰত আমাক উত্তৰটো লাগিব গতিকে আমি এই ৰাশিটোকে কি কৰিম মিটাৰলৈ লৈ যাম পঁয়ষষ্ঠি চেণ্টিমিটাৰ সমান হ'ব শূন্য দশমিক ছয় পাঁচ মিটাৰ কিয় হ'ব কাৰণ এশ চেণ্টিমিটাৰ সমান এক মিটাৰ গতিকে পঁয়ষষ্ঠি চেণ্টিমিটাৰ সমান উলিয়াবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব পঁয়ষষ্ঠি চেণ্টিমিটাৰক এশৰে হৰণ কৰিব লাগিব এতিয়া যিহেতু মই ইয়াত লিখিছোঁ যিহেতু বাকচটোৰ উপৰিভাগ খোলা এটেকে বাকচটোৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি কি হ'ব বাকচটোৰ পাঁচশ পৃষ্ঠকালি ইয়াত মই যেনেকে দেখুৱাইছিলোঁ এইটো এটা বাকচ বুলি যদি আমি ধৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে এই বাকচটোৰ পাঁচশ পৃষ্ঠকালি আৰু এই তলভাগৰ কালি আমাক লাগিব হয়নে উপৰিভাগ খোলা মানে উপৰিভাগ নাই গতিকে উপৰিভাগ আমি বাদ দিম এইটো এই ওপৰ অংশ বাদ দিম পাঁচশ পৃষ্ঠকালি যোগ কৰিম আৰু তলৰ পৃষ্ঠখনৰ কালি যোগ কৰিম এতিয়া তলৰ পৃষ্ঠখনত কি আছে এইটো দিশ আছে হয়নে এইটো দিশ নহয় জানো এইটো আটাইতকৈ দীঘল বাহু সেইটোকে আমি দিশ বুলি কম আৰু লগতে ইয়াত কি আছে বি প্ৰস্থটো আছে ইয়াত উচ্চতাৰ কথা নাহে তলৰ পৃষ্ঠখনৰ কাৰণে এইটো এই আয়তখন এইটো এটা আয়তত কাৰণে দিশ আৰু প্ৰস্থটো লাগিব ইয়াৰ উচ্চতাৰ কথা নাহে গতিকে এই তলৰ পৃষ্ঠখনৰ কালি কি হ'ব দিশ পূৰণ প্ৰস্থ মানে এল ইনটু বি এতিয়া চোৱাচোন যিহেতু বাকচটোৰ উপৰিভাগ খোলা এটাকে বাকচটোৰ মুঠ পৃষ্ঠকালি হ'ব বাকচটোৰ পাঁচশ পৃষ্ঠকালি যোগ বাকচটোৰ তলৰ পৃষ্ঠৰ কালি বাকচটো পাঁচশ পৃষ্ঠকালি উলিওৱা নিয়মটো কি টু ইনটু এল প্লাছ বি ইনটু এইচ ইয়াত যিহেতু দিশ প্ৰস্থ আৰু উচ্চতা দিয়া আছে গতিকে এইটো আমি গম পাইছোঁ আয়তীয় ঘনক আয়তীয় ঘনকৰ পাঁচশ পৃষ্ঠকালিৰ ফৰ্মুলা আমি ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব যিটো মই ইতিমধ্যে তোমালোকক কৰি দেখুৱাইছিলোঁ আয়তীয় ঘনকৰ পাঁচশ পৃষ্ঠকালি উলিওৱা নিয়মটো হৈছে টু ইনটু এল প্লাছ বি ইনটু এইচ আৰু তলৰ পৃষ্ঠখনৰ কালি কি হ'ব এল ইনটু বি এই পৃষ্ঠখন এই তলৰ পৃষ্ঠখনৰ কথা মই এনেকৈ থৈছোঁ যদি এই তলৰ পৃষ্ঠখনৰ এইটো কি হ'ব এইটো হৈছে বি এইটো হৈছে এইটো চোৱা এইটো হৈছে এল এইটো হৈছে এল এইটো বি এই আয়ত্তৰ কালি উলিয়াবলৈ এল ইন টু বি কৰিব লাগিব হয়নে গতিকে আমি তলৰ পৃষ্ঠখনৰ কালি লিখি লিম এল ইন টু বি এতিয়া ইয়াত যদি মানবিলাক বহুৱাই যাওঁ এলৰ জেগাত ওৱান পইণ্ট ফাইভ আৰু বিৰ জেগাত ওৱান পইণ্ট টু ফাইভ এইচৰ জেগাত জিৰ' পইণ্ট ছিক্স ফাইভ হয়নে তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ পৰা আমি এই মানবিলাক বহুৱাই পেলাই অংক কৰিলে পাওঁ থ্ৰী পইণ্ট ফাইভ ছেভ ফাইভ ছেভেন ফাইভ মিটাৰ স্কুৱেৰ মিটাৰ স্কুৱেৰ লিখা আৰু বৰ্গ মিটাৰ লিখা একে কথা 
আর ইয়াত এল ইন টু বি করলে আমি পাও ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেন ফাইভ মিটার স্কুয়ার এটা চোন এই দুইটা মান যোগ করলে আমি পাও ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ মিটার স্কুয়ার বা বর্গমিটার এটেক বাকসটু যার উপরিভাগ খোলা তার মুঠ পৃষ্ঠকালি হব ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ মিটার স্কুয়ার এটা আমাক দিয়ে আসে যে প্রতি বর্গমিটার প্লাস্টিকর খরচ হয় বিশ টাকা এটেক ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ বর্গমিটারত খরচ হব বিশ পূরণ ফাইভ পয়েন্ট ফোর ফাইভ সমান এশ ন টাকা ঠিক আছে এনে ধরনের আমি প্রথম অঙ্কটো করব এটি আমি দ্বিতীয় অঙ্কটো যদি কিতাপত অলপমান চাও দ্বিতীয় অঙ্কটো একে ধরনের অঙ্ক এটা কুঠালি দিক প্রস্থ আর উচ্চতা ক্রমে পাঁচ মিটার চারি মিটার তিন মিটার অর্থাৎ কুঠাটো কি আকৃতির দিক প্রস্থ উচ্চতা দিয়া আছে মানে আয়ত আয়ত ঘনক আকৃতির এটা কুঠা এটা প্রতি বর্গমিটারত সাত দশমিক পাঁচ শূন্য টাকাক কুঠাটোর বেগ বের আর সিলিংত চুন লগা খরচ নির্ণয় করা এটা তোমালে চা অকমান কথাটো ভালকে বুঝিবলে যত্ন করা কুঠাটোর কত রং লগাইছে বের কেখনত আর সিলিংত কিন্তু কুঠাটোর মজিয়াত রং লগা নাই হয় না গতি আমি কুঠাটোর কালি উলিয়াবলে হলে কি করিব লাগিব। কুঠাটোর বেরকেখনের কালি অর্থাৎ পাঁচশো পৃষ্ঠকালি যোগ সিলিংর কালি যোগ করব এটা ইয়াত যে কোনটা ফর্মুলা ব্যবহার হব ইয়াত যে আমি বাকসটোর উপরভাগ খোলা থাকোতে ফর্মুলাটো ব্যবহার করেছিল টু ইন্টু এল প্লাস বি ইন্টু এইচ প্লাস এল ইন্টু বি হল টু ইন্টু এল প্লাস বি ইন্টু এইচ প্লাস এল এল ইন্টু বি সেই একটা ফর্মুলাই এই কুঠাটোর কালি উলিয়াবলে ব্যবহার হব কিয় হব কারণ ইয়াত যে বাকসর উপরিভাগ আমি বাদ দিব লগা হয়েছিল কুঠাটোত যেহেতু সিলিং আর বের কীখনতহে রং করব লাগে মজিয়াত রং করব নালে মজিয়াখন বাদ দিব লাগিব হয় না মজিয়াখন বাদ দিবলে যাওতে আমি কি করব লাগিব এই ফর্মুলাটো ব্যবহার করে আমি অঙ্ককেটা করিম তাত এল কি বি কি এইচ কি আমি লিখি লম অর্থাৎ দিক প্রস্থ উচ্চতা কি লিখি লম আর এই ফর্মুলাটোত আমি সেই মানকেটা বহুয়াই দিম লিখিম বাকস কুঠাটোর মুঠ পৃষ্ঠকালি সমান কুঠাটোর পাঁচশো পৃষ্ঠকালি যোগ কুঠাটোর সিলিংখনের কালি এই ফর্মুলাটোত আমি লিখি লম তারপর কুঠাটোর দিক প্রস্থ আর উচ্চতা বহুয়াই দিলে আমি অঙ্কটো করে আনলে যদি উত্তর পাম এটা সেই উত্তরটোর যদি সাত দশমিক পাঁচ শূন্য টাকা আমি পূরণ করো হলে সিলিংত চুন লগা খরচ কিমান হল আমি নির্ণয় করিব করব আশা করছো তোমালকে এক নম্বর অঙ্কটো আমি যেনে ধরনের করলো দুই নম্বর অঙ্কটো ঠিক একে ধরনেরই করবা